todo, de todo. Se quedó. Ay, bueno. bombillo, punto salga. Señores. Donde Emelec es superado por Aucas, no solo en el marcador, sino en el juego, en el desarrollo del partido. Y el Aucas es mejor que Melec, no en pasajes del encuentro. Aucas juega mejor que Melec. Defensivamente luce sólido el equipo de Farías. Y aplaudo la, la, las variantes que implementa el técnico partido a partido. Porque de parar tres centrales y dos carrileros ante Independiente del Valle, hoy juega con una línea de cuatro muy definida, que luce solvente, donde cada, cada uno de sus integrantes está en su puesto. El central derecho es Ricardo Ade, impasable el haitiano. Por arriba, por abajo, en cierre, pelotas llovidas, y en anticipos gana Ade. Y como complemento, el aguerrido Luis Romero, que cuando se dedica a jugar y no a pegar, cuando se dedica a jugar y no a reclamar al árbitro, es un jugador que cumple. Es un jugador que le complementa perfectamente la tarea a Ricardo Ade. Y dos laterales de oficio, que conocen bien el puesto para marcar y salir, como Cuero por izquierda y Perlaza por derecha. ¿Por qué destaco esto? Porque ese bloque defensivo ha podido controlar cualquier intento que ha, que ha querido hacer el Emelec para hacerle daño a Galíndez. ¿Saben cuántas veces se vio en riesgo la portería de Galíndez? Ni una. ¿Cuántas acciones de, de peligro en la portería de Galíndez generó Emelec? Ni una. ¿Cuántas pelotas le llegaron a Galíndez y que lo extremaron para... Para sostener su, su, su arco en cero, ni una. Muy pobre Melec defensivamente, y de eso se ha bastado el Aucas para poder anticipar a Dea Quiroga. Buen duelo, dos tipos de enorme estatura, fuertes, potentes, de gran fortaleza, y donde el haitiano ha superado largo y tendido al argentino. Donde Pitón y por el otro lado Carabalí han intentado ganar por raya y no han podido. No han podido a punto tal de que Carabalí se ha tenido que venir al otro extremo. Y Pitón ha tenido que refugiarse en inservibles centros frontales que no le rinden ningún beneficio ni utilidad al Emelec. Al buen juego de Aucas se combina lo deficiente que luce Emelec en su juego y eso redondea este primer tiempo para que el equipo de César Farías se convierta en un merecido ganador. Pero lo mejor de Aucas está en medio, en sus dos volantes centrales. Dos volantes donde, si quieren les hago la comparación... Edison Caicedo es Dixon Arroyo y Johnny Quiñones es Sebastián Rodríguez. Uno es cinco definido y el otro es ida y vuelta. Los dos superan largo en el control, manejo y marca del bello campo a los del Emelec. Buen partido, se complementan eficientemente, trabajan bien la tarea de marca con, su, con, con el retroceso que hacen para hacer nuevas eh, defensas adelantados en comparación a su línea de centrales y lo hacen bien. Aucas es un equipo colectivamente que hay que destacarlo, porque también Nicolás Silva y Daniel Segura repliegan para formar una especie de doble línea de cuatro cuando Aucas no tiene la pelota. Porque Segura lo ayuda a Perlaza para que Perlaza cuide la última zona. Lo propio hace Silva para que Cuero se dedique a cuidar los últimos 25 metros por su banda. Quienes quedan flotando sin mayores apuros de marca, pero ellos sí distraen marca, eh, Sergio López y Juan Manuel Tevez. Dos jugadores tácticamente fundamentales, porque los dos son los que trabajan el gol que al final convierte segura. Una jugada que nace en el fondo con un rechazo de Ricardo Ade, recepción de López, perdón, recepción de Tevez que habilita con la cabeza a López y López en un pase largo lo pone a correr a Daniel Segura. No estaba Pitón en su puesto, no estaba Mejía en su puesto y Segura pues tiene todo un campo, una pradera para correr y para definir con remate cruzado de derecha a la portería de Pedro Ortiz.